everyone on this earth after having the knowledge of thinking ask questions to himself or herself why i am on this earth how is this universe created ever when he or she enquires then we try to reply it in physics and it is one of the purest form of science next to maths actually maths is considered as the pure foundation of the science with the help of maths physics used to make the explanations of all the phenomena related with the surroundings of us in uh, physics we have the formula like force equals to mass into acceleration velocity equals to displacement by time acceleration equals to dv by dt this is a very simple formula but with the help of this formula lots of discoveries and inventions have been done moreover super ideas and super brains comes from this formula only this will be studied in class 11 so you can see here there is a galaxy wave uh, bridge drilling rig and etc actually uh, these are made with the simple concepts of physics but uh, before entering to such huge construction we have to clear the ideas of how these are made we have to uh, create an instinct of question that how these are made okay how and this how is answered by the help of physics actually there is difference in the concepts of class 11 and 12 in class 11 we explore the ideas of such concepts which are visible to our eyes like motion force work energy uh, power and all those but in class 12 we explore the ideas of those concepts which is purely imaginable for example electricity magnetism optics modern physics and so on let me first give a brief idea of the syllabus of class 12 so tum log ka jo syllabus hoga yahan pe mainly ek cheez pe focus hai that is charge okay first book jo hoga actually ncert ka jo first book hota hai that is mainly devoted to charge teen topics hota hai yahan pe तो फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड जो पोर्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थर्ड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है यहां पे आएगा चार्जेस उसके बाद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद होगा पोटेंशियल उसके बाद कैपेसिटेंस एंड ऑल दोस ठीक है दिस आर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्या होता है जो चार्ज होता है ना दैट इज एट रेस्ट so we will study in details of all how it is at rest what are the uh, factors uh, which we are going to deal okay the second jo part hota hai that is what electromagnetism kya hota hai electromagnetism to electromagnetism mein kya hota hai jo charge hota hai na that is moving with constant velocity kaise the charge is moving with constant velocity yahan pe jo chapters aayega like uh, electricity hoga magnetism ho gaya मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट हो गया एंड ऑल्सो लास्टली जो है तुम लोग का सिलेबस मतलब वो फर्स्ट बुक में जो भी है दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टिक्स वन है उसके बाद तुम लोग को पता चल जाएगा वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म वो पढ़ने के बाद तुम लोग को आ जाएगा कि वट इज मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये दोनों फील्ड्स यहाँ पे कंबाइंड होगा The electric field and magnetic field will be perpendicular to each other here. कैसा रहेगा Perpendicular to each other and the wave will move forward. ठीक है These are the three basic concepts in the first book. तो second book में आते हैं तो second book में main क्या होगा Optics. क्या होता है Optics. तो Optics यहाँ पे दो types का होता है mainly एक होता है geometrical और ray optics and second is your wave optics. ठीक है ये हो गया एक सेक्शन और दूसरा जो सेक्शन होगा वहाँ पे आएगा तुम लोग का मॉडर्न फिजिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली दिस इज सिमिलर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट इट इंक्लूड्स द चैप्टर्स लाइक एटॉम्स हो गया न्यूक्लियर हो गया ठीक है सेमीकंडक्टर्स हो गया एंड ऑल डोज ठीक है तो ये होता है दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस विच यू आर गोइंग टू स्टडी तो फर्स्ट चैप्टर अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स वन ठीक है तो फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स वन ओके इलेक्ट्रोस्टेटिक्स वन इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के नाम से भी है अभी देखो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स तो वर्ड से क्या पता चलता है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स स्टेटिक्स मीन्स रेस्ट स्टेटिक्स मीन्स क्या होता है रेस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट ठीक है अभी देखो जो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स चैप्टर है यहाँ पर मेन एक क्या चीज़ है चार्ज क्या चीज़ है चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ही नहीं है उसके बाद भी हम लोगों को मिलेंगे लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा चार्ज जो होगा वो मूव होगा 
वो मूव होगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलासिटी से चार्ज विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलासिटी उसके बाद मिलेंगे हम लोग को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा जो चार्ज होगा वो पागल जैसे हो जाएगा दैट विल बी मूविंग इन हाई एक्सलोरेशन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा सॉरी एंड दोनों का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है तो तीनों चैप्टर्स में तीनों टॉपिक्स में क्या होगा मेन एक चीज़ होगा दैट इज चार्ज क्या होगा चार्ज तो इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके ऊपर चार्ज ठीक है तो चार्ज क्या होता है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो चार्ज ये लिविंग बींग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं ठीक है थेके? तो चार्ज देर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स एक तो होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव तो अभी देखो चार्ज हम लोगों को मिल गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेकिन चार्ज बॉडीज ऐसे तीन टाइप्स का होता है एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेकेंड होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड तीसरा लास्ट वन इज न्यूट्रल बॉडी ठीक है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा यहाँ पे देखो एक बॉडी है यहाँ पे इस बॉडी में जो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है वो नेगेटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा है ठीक है तो इसलिए ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऐसा नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में पूरा पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट होगा दैट विल बी हायर देन नेगेटिव चार्ज ठीक है तो सिमिलर इन द केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है और लास्ट में होता है न्यूट्रल बॉडी तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो भी अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना है वन टू थ्री फोर फाइव एंड पॉजिटिव चार्ज कितना है वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स यहाँ पे क्या होगा जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कितना क्या होगा नेगेटिव चार्ज भी होगा तो एज ए रिजल्ट इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा जीरो एंड डेट बॉडी इज सेट टू बी न्यूट्रल बॉडी क्या बॉडी होता है वो न्यूट्रल बॉडी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज ठीक है जैसे चार्ज सबका क्या होता है कुछ प्रॉपर्टीज होता है तो यहाँ पे जो चार्ज इसका चार्ज का प्रॉपर्टी होता है वो देख लेते हैं पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो पहला जो टॉपिक है तो पहला जो पॉइंट होगा दैट इज एडिटिविटी क्या होता है एडिटिविटी देखो क्लास इलेवन में मिला था तुम लोगों को वैक्टर्स उस वेक्टर चैप्टर में क्या था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी मिला था ना तो वेक्टर चैप्टर में वेक्टर में क्या होता है कुछ रूल्स फॉलो होता है बट इन स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल कैलकुलेशन होता है जैसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री कितना होता है सिक्स तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं डायरेक्ट वी कैन एड द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली यहाँ पर कुछ वैक्टर रूल्स का कुछ यूज़ नहीं होगा बिकॉज चार्ज क्या क्वान्टिटी है चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है देखो एक बॉडी के में मान लो कि Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे चार्ज रहेगा तो टोटल चार्ज कैसे फाइन करेंगे जस्ट यू डायरेक्टली यू कैन एड इट ठीक है एग्जांपल देख लो ये इस एग्जांपल पे देखो तो एक बॉडी है उस बॉडी में क्या क्या है टू कुलम थ्री फोर वन माइनस टू दिस ऑल चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर बॉडी तो इस बॉडी में टोटल चार्ज क्या होगा डायरेक्टली एड करना है इसको जैसे कि स्केलर में करते हैं हम लोग सिंपल You have to add it. तो क्या हो गया टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन माइनस टू या माइनस टू क्यू आ गया बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव टू माइनस टू कुलम का भी एक चार्ज है तो नेट चार्ज कितना बना एट कुलम कितना बना एट कुलम तो देखो ये चैप्टर जो है क्लास टेन में मिला था ठीक है वहाँ पे भी तुम लोगों को मिला था शायद जो चार्ज का यूनिट होता है दैट इज वर्ड कुलम तो यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाया यहाँ पे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट दैट इज कुलम उसको हम लोग मिली कुलम भी बोल सकते हैं एक है और माइक्रो कुलम भी हो सकते हैं तो मिली कुलम वन मिली कुलम इक्वल्स टू हमज टेन पावर माइनस थ्री एंड वन माइक्रो कुलम इक्वल्स टू टेन पावर माइनस सिक्स कुलम ठीक है ये मिनी एंड माइक्रो ये ध्यान रखना इस फिजिक्स में बहुत सारा मिलेगा मिली एंड माइक्रो में ठीक है तो सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और यू कैन से चार्ज इज कंजर्व तो कंजर्व मतलब क्या होता है कांस्टेंट एक चीज कांस्टेंट रहता है ठीक है तो इस कंजर्वेशन में जैसे हम लोगों को इलेवन में मिला था एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है वहां पे जैसे मिला था तो यहां पे भी हम लोगों को मिल गया है यहां पे क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो चार्ज कंजर्वेशन होने के लिए एक चीज चाहिए हम लोगों को एक सिस्टम चाहिए दैट इज नोन एज वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम 
क्या है आइसोलेटेड सिस्टम तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ इन दैट सिस्टम चार्ज में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर तो उस सिस्टम के अंदर ही मान लो दो बॉडी से एग्जाम्पल देख लेते हैं ये देखो इस एग्जाम्पल पे ये ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया ठीक है इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज प्रेजेंट है इसको ए मान लो इसको बी मान लो ठीक है तो ए बॉडी में क्या है प्लस टू कुलम्ब प्लस थ्री कुलम्ब प्लस वन कुलम्ब एंड बी बॉडी में फाइव टू एंड प्लस सिक्स कुलम्ब प्रेजेंट है तो मान लो कि एक बॉडी से ये बी बॉडी है इस बी बॉडी से ए बॉडी तक मुझे कुछ ट्रांसफर करना है तो बॉडी ऐसा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है देखो यहाँ पे फाइव था अभी यहाँ पे क्या हो गया फोर और ये बन गया थ्री इसका मीनिंग क्या हो गया इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से एक कुलम्ब यहाँ तक ट्रांसफर हो गया सिमिलरली सेकेंड केस में भी देखो यहाँ पे टू था यहाँ पे वन था मीन्स यहाँ पे भी क्या हो गया कुछ ट्रांसफर हो गया तो लास्ट को मैंने ऐसे ही रखा ठीक है तो अभी देखो ये बन गया आइसोलेटेड ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम तो बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज विथ इन दर आइसोलेटेड सिस्टम उसका टोटल चार्ज कितना था टोटल चार्ज वॉज नाइनटीन कुलम्ब कितना था नाइनटीन कुलम्ब उसके बाद आफ्टर वन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द चार्ज चार्ज ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कितना मिला देखो फिर भी नाइनटीन कुलम्ब ही है मीन्स हम लोगों को क्या पता चला कि इनिशियली जितना था अभी फाइनली आफ्टर ट्रांसफर ऑल्सो द चार्ज इज वन कंजर्व क्या बोलते हैं इसको कंजर्व और कॉन्स्टेंट ठीक है और एक एग्जाम्पल दिखा थे ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन सुना होगा शायद तो न्यूट्रॉन उसका चार्ज कितना होता है चार्ज जीरो होता है वो न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल ये जो न्यूट्रॉन है ना न्यूट्रल चार्ज का तो वो क्या होता है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में वो कन्वर्ट कर सकती है उसको खुद को तो प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा बिकॉज प्रोटॉन मान लो कि एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलेगा चार्ज जीरो ही मिलेगा इसलिए मैंने एक इक्वेशन के हिसाब से भी दिखा दिया ये जो न्यूट्रॉन रहा तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू वन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ठीक है तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट यही है ठीक है दिस इज नोन एज क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज आने से पहले एक चीज जान लो सबसे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा चार्ज का क्या है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो कहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज वन इलेक्ट्रॉन तो ये बेसिक यूनिट एक्चुअली होता क्या है देखो मान लो कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो वन प्लस क्रोर से वन सपोज मान लो कि एज्यूम कर लो वन थर्टी क्या बोला मैंने 135 थर्टी फाइव क्रोर्स तुम ऐसे बोल सकते हो कि 134.5 थर्टी फोर पॉइंट फाइव क्रोर्स ये तो हो नहीं सकता है बिकॉज ये जो इंडिविजुअल जो हम लोग का पर्सन है दैट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ए मल्टीपल ऑफ वन ठीक है मल्टीपल ऑफ वन वन पर्सन हाफ पर्सन तो नहीं बोल सकते हो ना तो वन पर्सन वैसे ही चार्ज को भी हम लोग बोल सकते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन एंड उसका जो चार्ज है दैट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है तो माइनस क्यों लगाया बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन गिव प्रोटोन ऑल्सो इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन पॉइंट सिक्स ही होगा लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा ठीक है तो आई होप ये जो बेसिक यूनिट मैंने लिखा यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेसिक यूनिट मतलब क्या होगा सबसे कम छोटा सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू कितना है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन कुलम एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ऐसे बोल सकते हो मैं मान लो एक पेन है मेरे पास बॉडी एग्जांपल फॉर पेन तो उस पेन में मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं पूछूँ तो वट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ दैट पेन तो क्या बोलेंगे हम लोग तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा तो इंटू टेन होगा मीन्स 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस एटीन कुलम ठीक है तो उस तरह ये होता है ठीक है तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड वट दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी तो एक चीज याद रखना ये जो चार्ज होता है ना नेट चार्ज ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आता है दैट विल बी ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ वट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये फार्मूला देखो सीरियस फार्मूला 
ये फॉर्मूला क्या क्यू इक्वल्स टू एन ई यहाँ पे एन क्या होता है एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल ई क्या होता है ई इज द इज नथिंग बट ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ई क्या होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एन क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी ठीक है एक क्वेश्चन देख लेते देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कुलम ऑफ चार्ज तो देखो यहाँ पे गिवन है टोटल चार्ज मेरे को पता है कितना है दैट इज वन कुलम तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पूछ रहे ठीक है मीन्स दे आर आस्किंग वट एन एन पूछ रहे ठीक है तो यहाँ पे देखो क्यू का वैल्यू मुझे पता है तो वट इज द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज वन कुलम ठीक है एंड चार्ज का वैल्यू वन कुलम हो गया एंड ई का चार्ज तो प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट पता है ही क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं तो ये इसके रिलेटेड ही है कुछ वो देख लो एक बार देखो इफ एक क्वेश्चन देखो इफ एक मिनट रुकना ये मैं इरेज कर देता हूँ तो इफ टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू एनडर बॉडी एवरी सेकेंड देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ वन कुलम ऑन द अदर बॉडी ठीक है इस क्वेश्चन को देख लो एक मिनट हाँ विजिबिलिटी हो गया शायद देखो इफ टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी तो मान लो यहाँ पे मेरे पास दो बॉडी से ठीक है तो ये बॉडी हो गया ए दिस इज द बॉडी ए और एक बॉडी मान लो मेरे पास है बी ठीक है दिस इज द बॉडी बी अभी क्या गिवेन है यहाँ पे इफ टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू एनडर बॉडी एवरी सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ ट्रांसफर हो रहा है चार्ज ऐसे एज्यूम कर लो ठीक है एक सेकेंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इतना ट्रांसफर हो रहा है अभी क्या पूछ रहे हैं वन कुलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा तो इसको मान लो कि ए बॉडी का टोटल चार्ज कितना है वन कुलम अभी वन कुलम चार्ज ए से बी तक ट्रांसफर होने में कितना टाइम चाहिए मुझे यही क्वेश्चन है ठीक है पहले मुझे एक चीज़ पता होना चाहिए ये जो वन कुलम गिवन है ना इस वन कुलम में इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से बी तक ट्रांसफर होने में कितना टाइम चाहिए यही क्वेश्चन है सिंपल लैंग्वेज में ठीक है तो टेन पावर नाइन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने में कितना टाइम चाहिए मुझे एक सेकेंड तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम चाहिए होगा तो वन डिवाइडेड बाई टेन पावर नाइन वो लाइन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे ठीक है तो अभी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में मुझे टाइम कितना चाहिए होगा वन डिवाइडेड बाय 10 पावर 9 इंटू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स बाय यूनिटेड मेथड वी आर डूइंग डिस ओके तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया उसका जो वैल्यू आया दैट इज वॉट ये सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर नाइन सेकेंड ठीक है तो अभी मैंने इसको क्या किया ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो ईयर्स में कन बिकॉज ये सेकेंड जो है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वन ईयर में तो वन ईयर में जो भी टाइम होता है वो कितना दिन होता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज और एक दिन में कितना घंटा होता है कितना आवर्स ट्वेंटी फोर एंड कितना सेकेंड होता है एक घंटे में थ्री सिक्स डबल जीरो तो आफ्टर कन्वर्जन वी हैव गॉट वन वन नाइन्टी ईयर्स कितना मिला वन नाइन्टी ईयर्स ठीक है तो आई होप ये एग्जाम्पल से ये टॉपिक क्लियर हो गया नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन है ये एक थ्योरी पार्ट ही है आई एम ट्राइंग टू गिव दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ठीक है तो देखो हाउ कैन यू मेक ए पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी हाउ कैन यू मेक ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए नेगेटिव वन एंड वाइस वर्सा मीन्स नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो देखो तो ये मेरे पास एक बॉडी है ये कैसा बॉडी होगा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना चार्ज चार पॉजिटिव है एंड तीन नेगेटिव है सो दिस कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ठीक है अभी इस बॉडी को मुझे क्या करना है नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है 
तो कैसे बनेंगे देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो हो गया यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना बन जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ठीक है एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन आने से चार पॉजिटिव चार नेगेटिव तो टोटल क्या बन गया जीरो बन गया तो ये तो नेगेटिव बॉडी बना ही नहीं तो और एक नेगेटिव दे दो और एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो और एक इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या बन बन जाएगा पाँच नेगेटिव चार्ज एंड फोर पॉजिटिवली चार्ज तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया ठीक है लेकिन इसके लिए मुझे मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा मिनिमम आई शुड गिव हेयर टू इलेक्ट्रॉन्स कितना देना पड़ेगा टू इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन जाएगा न्यूट्रल बन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बॉडी बन जाएगा ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ एड इलेक्ट्रॉन्स लिखा है तो बट मिनिमम क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में आ गया हाउ मेनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो कितना बनेगा टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम नेगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी तो ये देखो नेगेटिव बॉडी हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है चार इलेक्ट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज बॉडी कितना है तीन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव बॉडी टू पॉजिटिव बॉडी तो एक चीज़ करना है बहुत ही सिंपल है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लो देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से होता क्या है एक होल जैसा बनेगा ठीक है ये जो नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दोगे दैन इट विल बी एज्यूमिंग द शेप ऑफ ए होल एंड दैट होल इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज ये जो होल बनेगा दैट होल इज एज्यूम टू बी पॉजिटिवली चार्ज तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इस इलेक्ट्रॉन की जगह अभी क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज अभी देखो ये क्या बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया कितना चार और इलेक्ट्रॉन कितना बना तीन मीन्स अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर लो देन दिस नेगेटिव बॉडी विल कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू ए पॉजिटिव बॉडी ठीक है लेकिन यहाँ पे सेम केस था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना ऐड किया मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया था लेकिन यहाँ पे रिमूव कितना किया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ठीक है आई होप ये भी क्लियर हो गया नेक्स्ट टॉपिक में चलते तो वट इज द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक ये है देखो लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्जेस ये तो सुना होगा शायद लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस ठीक है अगर सुना नहीं तो देख लो तो लाइक चार्जेस क्या होता है तो ये देख लो तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गया या दोनों नेगेटिव चार्ज हो गया देन दे आर सेड टू बी लाइक चार्जेस ठीक है क्या बोला मैंने दोनों अगर सेम नेचर का हो गया मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव देन दे आर सेड टू बी लाइक चार्जेस तुम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हो दो मान लो दो मैन है और दो वीमेन है दोनों पास में रह सकते हैं दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम ही रहेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा वो दोनों रिपेल हो जाएगा तो एक साथ रहना पसंद नहीं करेगा तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो तो एज ए रिजल्ट ए लाइट चार्जेस बन गया सेम नेचर हो गया तो सेम नेचर होने से क्या हो जाएगा वो रिपेल हो जाएगा क्या बन जाएगा वो वो रिपेल हो जाएगा तो और देखो एग्जांपल ये पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया दोनों क्या होगा ये अनलाइट चार्जेस दोनों क्या होगा अनलाइट चार्जेस एक मैन एक वुमेन मान सकते हो तो उन केस में इस केस में क्या होगा एट्रैक्शन होगा क्या होगा अट्रैक्शन मीन्स यू कैन कंक्लूड दैट अगर लाइक like चार्जेस हो गया तो रिपेल होगा एंड अनलाइक चार्जेस हुआ तो अट्रैक्ट होगा ठीक है अभी जो भी हो रहा है यहाँ पे रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा यहाँ पे ना लगेगा कि नहीं जो फोर्स लगेगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा उसका कुछ डायरेक्शन भी हो सकता है ठीक है एंड डेट मैग्नीट्यूड एंड डेट डायरेक्शन इज गिवेन बाई पर्टिकुलर लॉ डेट इज नोन एज वर्ल्ड कूलम्स लॉ कौन सा लो कूलम स्लो तो आई होप ये सब क्लियर हो गया एंड एक चीज याद रखना है ये जो फोर्स होता है ना ये जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है न्यूक्लियर फोर्स भी मिलेगा तुम लोगों को एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक भी फोर्स होता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आई होप ये क्लियर हो गया तो एक मैं शीट दूंगा पीडीएफ में तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होगा तुम लोग वो क्वेश्चंस कर लेना ठीक है तो अभी फिलहाल यहाँ तक ही हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट क्लास एंड करते हैं ठीक है तो आई होप ये सब क्लियर हो गया तुम लोगों को थैंक यू